ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించిన మరొక ప్రీవియస్ పేపర్లోని అర్థమెటిక్ సెక్షన్ సాల్వ్ చేయబోతున్నాం ఈ వీడియోలో పన్నెండు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి జరిగిన ఎగ్జామ్లోని సెకండ్ షిఫ్ట్లో ఇవ్వబడిన క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ మెన్ కట్ ఫిఫ్టీ ట్రీస్ ఇన్ టెన్ అవర్స్ ఇఫ్ టెన్ మెన్ లీవ్ ద జాబ్ హౌ మెనీ ట్రీస్ విల్ బీ కట్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ టెన్ మెన్ కట్ ఫిఫ్టీ ట్రీస్ ఇన్ టెన్ అవర్స్ అంటున్నాడు అంటే ముప్పై మంది మనుషులు పది గంటల సేపు పని చేసినట్లయితే యాభై చెట్లను నరగలరంట ఇఫ్ టెన్ మెన్ లీవ్ ద జాబ్ పది మంది మనుషులు పని విడిచి వెళ్ళిపోయి పదిహేను గంటల సేపు మిగతా వారు పదిహేను గంటల సేపు పని చేసినట్లయితే ఎన్ని చెట్లను నరకగలము అని అడుగుతున్నాడు ముందుగా ఏమిచ్చాడు చూడండి ముప్పై మంది పది గంటల సేపు పనిచేస్తే యాభై చెట్లను నరగలరు అంటున్నాడు అంటే ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారని ముప్పై మంది పది గంటల సేపు పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి టోటల్ వర్క్ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవచ్చు ముప్పై ఇంటూ వంద ఇది దేనికి సమానం అంటే యాభై చెట్లు నరకగలిగిన అందుకు సమానం కాబట్టి థర్టీ ఇంటూ టెన్ పని చేసినట్లయితే యాభై వరకు జరుగుతుంది తర్వాత ఏమంటున్నాడు టెన్ మెన్ లీవ్ ద జాబ్ పది మంది అంటే పని విడిచి వెళ్ళిపోయారంట కాబట్టి ముప్పై మందిలో పది మంది పని విడిచి వెళ్ళిపోతే ఇంకెంతమంది పని చేస్తారు ఇరవై మంది పని చేస్తారు అంతకు ముందు వారేమో పది గంటలు పని చేశారు ఈసారి వీళ్ళు ఎన్ని గంటలు పని చేస్తారు పదిహేను గంటల సేపు కాబట్టి ఈ ఇరవై మంది ఎన్ని గంటలు పని చేస్తారండి పదిహేను గంటలు పని చేస్తారు ఇప్పుడు ఎన్ని చెట్లు నరగలరు అని అడుగుతున్నాడు ఇంతకు ముందు చూడండి ముప్పై మంది పది గంటల సేపు పనిచేస్తే ముప్పై పదులు మూడు వందలు వరకు జరిగింది అది యాభై చెట్లకు సమానమైంది ఇక్కడ ఇరవై మంది పని చేస్తారు పదిహేను గంటల సేపు పని చేస్తారు ఇక్కడ చూసినా సరే ఇరవై ఇంటూ పదిహేను మూడు వందలే అంటే అంతకుముందు ఎంతైతే వరకు జరిగిందో ఈసారి కూడా అదే వరకు జరుగుతుంది కాబట్టి అంతకుముందు యాభై చెట్లు నరకగలిగితే ఈసారి కూడా యాభై చెట్లే నరకగలరు గమనించండి ఇంతకు ముందు ముప్పై పని చేసే వాళ్ళు ఈసారి ఇరవై మందే పని చేశారు మనుషులు తగ్గారు కానీ వాళ్ళు పని చేసే టైం పెరిగింది అంతకుముందు పది గంటలు పని చేస్తే ఈసారి పదిహేను గంటలు పని చేయించాడు అంటే మనుషులను తగ్గించి మిగిలిన వారి చేత ఎక్కువ గంటలు పని చేయించి బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి అంతకుముందు యాభై చెట్లు అయితే ఈసారి యాభై చెట్లు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆ సమ్ ఆఫ్ రూపీస్ పీ వాజ్ బారోడ్ అండ్ పెయిడ్ బ్యాక్ ఇన్ టూ ఈక్వల్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఈచ్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టూ ఎయిటీ పీ అనే అప్పుని తీసుకొని దాన్ని రెండు సంవత్సరాలలో రెండు సమాన వాయిదాలు అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో చెల్లించాడు ఒక్కొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ వాల్యూ ముప్పై ఐదు వేల రెండు వందల ఎనభై ఈ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వాజ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ కాంపౌండింగ్ యానువల్లీ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పీ ఈజ్ చూడండి పీ అనే రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నాడు సంవత్సరానికి ఐదు శాతం చొప్పున చక్రవడ్డీ చెల్లించాలి అనే ఉద్దేశంతో అప్పు తీసుకున్నాడు మరి ఒకేసారి కాకుండా ఆ అప్పుని రెండు సంవత్సరాల్లో రెండు ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో రెండు సమాన వాయిదాల్లో చెల్లించాడు ఒక్కొక్క సంవత్సరం ముప్పై ఐదు వేల రెండు వందల ఎనభై చొప్పున రెండు సమాన వాయిదాల్లో చెల్లించి అప్పు తీర్చేశాడు అయితే మనకేం చెబుతున్నాడు ఆ తీసుకున్న అప్పేది అయితే ఉందో పి అది ఎంత చెప్పండి అని అడుగుతున్నాడు సరే చూడండి మనం ఈ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం క్లాస్ రూమ్లో చెప్పుకుంటాము అక్కడ నేర్చుకుంటాము ఇక్కడ అదంతా చెప్పడం సాధ్యం కాదు చాలా మంచి కాన్సెప్ట్ అది ఇక్కడే చెప్పడం సాధ్యం కాదు అక్కడ మనం నేర్చుకుంటాం కదా ఎలా రాయాలి అనేది ఇక్కడ తీసుకున్న అప్పు ఎంత అండి పి తీసుకున్న అప్పు పి రూపీస్ కాబట్టి ఆ పి తీసుకుంటాము తరువాత ఆ పి పైన మనం ఎంత శాతం వడ్డీ చెల్లించాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ చెల్లించాలి మరి ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఏందండి ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ వన్ బై ట్వంటీ ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ చెల్లించడము అంటే అర్థమైంది ఒకవేళ ఇరవై రూపాయల అప్పు మనది అయినట్లయితే దానిపైన ఒక రూపాయి వడ్డీ చెల్లిస్తాను అని అర్థం అంటే ఇరవై రూపాయల అప్పు తీసుకొని మనం దానికి ఒకటి కూడి ఇరవై ఒక్క రూపాయి చెల్లించాలి అంటే ఇరవై అప్పు కాస్త ఇరవై ఒకటిగా మారుతుంది అని అర్థం కాబట్టి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంట్రెస్ట్ చెల్లించాలి అనే దానికి ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ అర్థం ఏమిటి ఇరవై ఒకటి బై ఇరవై అని అంటే ఈ అప్పు అనేది మొదటి సంవత్సరం ఎలా మారుతుందండి ఇరవై ఒకటి బై ఇరవైగా మారుతుంది తరువాత ఏమవుతుంది ఇన్స్టాల్మెంట్ రాస్తున్నాం కాబట్టి మనం మరియు చక్రవడ్డీ అంటే వడ్డీ పైన వడ్డీ అంటే మొదటి సైకిల్ ఏదైతే ఉందో వడ్డీ దానిపైన మరలా ఆ వడ్డీ పడుతుంది కదా సెకండ్ సైకిల్కి కాబట్టి ఏం చేస్తాము ఈ పెద్ద నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ వన్ అది అంతే క్యారీ చేస్తాము ఈ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు కూడుకొని ఫార్టీ వన్గా రాస్తాం ఈ విధంగా ఎందుకు రాస్తాము అనేది క్లాస్లో చెప్పుకోవాలి మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్లాసెస్లో ఇక్కడ కాదు కాబట్ట
ఏడు మూళ్ళు ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది తర్వాత మరలా ఏడుతో కొట్టేసి ఏడు మూళ్ళు ఏడు ఏళ్ళు నలభై తొమ్మిది ఏడు నెలలు పద్నాలుగు సున్నా మూడు మూడు తొమ్మిది కాడు తొమ్మిది వందలు డెబ్బై రెండు కాటి ఎనభై కాబట్టి ఇప్పుడు మన పీ ఏమవుతుంది పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై ఒకటి ఇంటూ నూట అరవై అనమాట పదహారు నాలుగు అరవై నాలుగు ఆరు వందల నలభై ఒక ఆరు వందల యాభై ఆరు ఒక అరవై ఐదు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఎక్కడ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ డి అరవై ఐదు వేల ఆరు వందలు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఈ విధంగా సింగిల్ స్టాప్లో చేసుకోవచ్చు లేదు మేము రేషియో మెథడ్లో చేయాలనుకుంటే రేషియో మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు అండి రేషియో మెథడ్లో అయినా సరే మనం చేయొచ్చు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అర్థమైంది ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ కావాలి మనకి రేషియో మెథడ్ ద్వారా చేయాలన్నా సరే ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ మనకు కావాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ చెప్పుకున్నాం కదా వన్ బై ట్వంటీ అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇరవై అనేది ఇరవై ఒకటిగా మారుతుంది అప్ప అని కాబట్టి రెండు సమాన ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మొదటిసారి కూడా ఇరవై అనేది ఇరవై ఒకటిగా మారుతుంది తరువాత రెండో సైకిల్కి ఏమవుతుంది రెండో సైకిల్ అంటే కాంపోనెంట్స్ ఏం చేస్తాం స్క్వేర్స్ రాసుకుంటాం కదా కాబట్టి ట్వంటీ స్క్వేర్ ఇటేపేమో ట్వంటీ స్క్వేర్ రాయాలి ఇటేపేమో ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ రాయాలి కదా కాబట్టి ఒకేసారి వాటి డైరెక్ట్ వాల్యూస్ రాస్తున్నాను ట్వంటీ స్క్వేర్ అంటే నాలుగు వందలు ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ అంటే నాలుగు వందల నలభై ఒకటి సరే కానీ లెక్కలో ఏమిచ్చాడండి మనకి లెక్కలో ఏమిచ్చాడు రెండు కూడా ఈక్వల్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ రెండు కూడా సమాన ఈక్వల్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ సమానమైన వాయిదాల్లో మనం చెల్లించాలి మరి ఇక్కడ మొదటి వాయిదా ఏమో ఇరవై ఇరవై ఒకటిగా మారింది రెండోది నాలుగు వందల నాలుగు వందల నలభై ఒకటిగా మారింది ఇవి రెండు సమానం చేయాలి కదా మనం చెల్లించాల్సిన ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అవి రెండు సమానం చేయాలి కాబట్టి ఈ ఇరవై ఒకటిని కూడా మనం నాలుగు వందల నలభై ఒకటిగా మార్చాలి అంటే ఏం చేయాలి దీన్ని ఇరవై ఒకటితో మల్టిపుల్ చేయాలి అదేవిధంగా రేషియోలో ఒక టెర్మన్ ఇరవై ఒకటితో మల్టిపుల్ చేస్తే మరొక టెర్మన్ కూడా మనం ఇరవై ఒకటితో మల్టిపుల్ చేసి తీరాలి ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఏమవుతుంది ఇరవై ఒక ఇరవైలు ఎంత అండి నాలుగు వందల ఇరవై ఓకే నలభై రెండు పక్కన వస్తుంది నాలుగు వందల ఇరవై ఇది ఒక నాలుగు వందలు కాబట్టి ఎనిమిది వందల ఇరవై రూపాయలు అప్పు ఒక్కొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత మారింది ఒక్కొక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత నాలుగు వందల నలభై ఒకటి ఇది మొత్తం సమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ చాలు మనకి ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎంత నాలుగు వందల నలభై ఒకటి అంటే మనం చెల్లిస్తున్న ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ నాలుగు వందల నలభై ఒక్క వాల్యూ లెక్కలో ఎంత ఇచ్చాడు నాలుగు వందల నలభై ఒక్క వాల్యూ నాలుగు వందల నలభై ఒక్క వేల లెక్కలు ఎంత ఇచ్చాడు ముప్పై ఐదు వేల రెండు వందల ఎనభై ముప్పై ఐదు వేల రెండు వందల ఎనభై అని ఇచ్చాడు మనం ఏం చెప్పాలి తీసుకున్న అప్పు ఏదైతే ఉందో ఎనిమిది వందల ఇరవై దాని వాల్యూ చెప్పాలి ఎనిమిది వందల ఇరవై యూనిట్ల వాల్యూ చెప్పాలి కాబట్టి ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తాం కదా నాలుగు వందల నలభై ఒకటి డైరెక్ట్గా మనం నాలుగు ఎందులు ముప్పై రెండు ఎనభై ఆరు సార్లు కొట్టేసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే మీరు అంత పెద్ద నెంబర్ కొట్టేయలేమనుకుంటే జస్ట్ నాలుగు ఎనిమిది తొమ్మిది కాబట్టి తొమ్మిది అయినా కొట్టేయండి తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదులు నలభై ఐదు తొమ్మిది నాలుగులు ముప్పై ఆరు తొంభై ఏడు తొమ్మిది తొమ్మిదులు ఎనభై ఒకటి తొమ్మిది నాలుగు సార్లు ఎల్ఎం తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు ఎనభై రెండు తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి పద్దెనిమిది గట్టు తొమ్మిది రెండు సున్నా తొమ్మిది మూడు వందల తొంభై రెండు నలభై తొమ్మిది ఎనిమిది సార్లు పోయింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఎనభై సార్లు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమైతే ఎనభై ఎనిమిది వందల ఇరవై ఇంటూ ఎనభై ఎనిమిది వందల ఇరవై ఇంటూ ఎనభై అనమాట మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అంటే ఎనిమిది రెండు పదహారు ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు ఒకటి అరవై ఐదు పక్కన ఎటు రెండు సున్నాలు అరవై ఐదు వేల ఆరు వందలు ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదండి అందుకే నేను రేషియో మెథడ్ అనేది మీతో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేయలేదు ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏమవుతారంటే రేషియో మెథడ్ చాలా ఈజీ అనుకుని దీనికి అలవాటు పడుతూ ఉంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో అది ఈజీగా ఉంటుంది కానీ ఇది బాగా నేర్చుకోండి డైరెక్ట్ సింగిల్ స్టెప్లో మనం ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు అనవసరం ఈ రేషియో మెథడ్ అంతా చేయడం కూడా జస్ట్ కొంతమంది దానికి అలవాటు పడి ఉంటారని చెప్పి అది కూడా చూపించాను మీరు అర్థం చేసుకోండి ఆ స్టెప్తో మనకి ఆ మెథడ్లో మనకి ఎంత ఈజీగా ఆన్సర్ వస్తుంది దీంట్లో ఎంత క్యాలకులేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనేది నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండింగ్ యాన్యువల్లీ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అని సర్టైన్ సమ్ అట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ దెన్ ఫైన్ ద సమ్ ఇన్వెస్టెడ్ మంచి క్వశ్చన్ చూడండి ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ యాన్యువల్లీ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే సమ్ అట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ టూ ఇయర్స్ కొంత
గమనించండి సంవత్సరానికి టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున ఇయర్లీ వచ్చిన వాడికి టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ చెల్లించాలి అది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా టెన్ పర్సెంటే వడ్డీ చెల్లించాలి టైం ఎంత టూ ఇయర్స్ టైమ్ టూ ఇయర్స్ మరి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుందండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత శాతం చెల్లించాల్సి వచ్చిందంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున రెండు సంవత్సరాలు కాబట్టి పదిహేను ఇరవై శాతం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత చెల్లించాలి ఇరవై శాతం మరి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత చెల్లించాలండి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాలి అంటే రెండు వరుస సార్లుగా పది శాతం చొప్పున పెంచితే ఒక విలువను రెండు సార్లు వరుసగా పది శాతం చొప్పున పెంచినట్లయితే సింగిల్ అమౌంట్లో అది ఎంత పెరుగుతుంది అని చూస్తే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ కదా పది ప్లస్ పది ప్లస్ పది ఇంటూ పది బై వంద ప్రతి వీడియోలో చూపిస్తూనే ఉన్నాను కాబట్టి ఇక మీద మీరు అర్థం చేసుకోవాలి రెండు సార్లు ఒక విలువని వరుసగా పది సార్లు చొప్పున పెంచినట్లయితే ఎంత పెరుగుదల ఉంటుంది అక్కడ అంటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఒకవేళ సంవత్సరానికి టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున రెండు సార్లు అంటే రెండు సంవత్సరాలు మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తే మొత్తం ఎంత శాతం పే చేయాలి అంటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పే చేయాలి గమనించండి అదే వడ్డీ రేటుతో రెండు సంవత్సరాలకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో ట్వంటీ పర్సెంట్ అయింది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ పే చేయాలి రెండింటి మధ్య భేదం ఎంత ఉంది రెండింటి మధ్య భేదం ఎంత ఉంది అంటే వన్ పర్సెంట్ మరి ఆ వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు నాలుగు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు అని ఇచ్చాడు మనం తీసుకున్న అప్పు ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది మరి అప్పుడు ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నాలుగు వందల అరవై నాలుగు పక్కన రెండు సున్నాలు వస్తాయి ఎక్కడ ఇచ్చాడు నాలుగు వందల అరవై నాలుగు పక్కన రెండు సున్నారు ఇది ఆప్షన్ బి అనమాట ఆప్షన్ బి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సింపుల్ ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇటువంటి లెక్కలు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సింగిల్ కళ్ళు మూసుకొని ఈజీగా ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఒకసారి లెక్క చదవండి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా సంవత్సరానికి టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున రెండు సంవత్సరాల్లో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి మధ్య భేదం నాలుగు వందల అరవై నాలుగు రూపాయలు అయితే అప్పు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో ట్వంటీ పర్సెంట్ చెల్లించాలి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ చెల్లించాలి మధ్యలో ఒక పర్సెంట్ ఆ వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ నాలుగు వందల అరవై నాలుగు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ నాలుగు వందల అరవై నాలుగు పక్కన రెండు సున్నాలు వస్తాయి అదేగా మన ఆన్సర్ ఎగ్జామ్లో ఈ విధంగా ఆలోచించి పెట్టాలి అంతేగాని వస్తా మీరు రాస్తా కూర్చోకూడదు అదంతా మనకి తెలవాలి మనం ప్రాక్టీస్ చేసే ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టైంలో ఇవన్నీ రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అవన్నీ అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఎగ్జామ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ విధంగా ఉండాలి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ గుర్తించాలి నలభై మూడుకి ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వన్ ది మార్కెడ్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఐటమ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ది కాస్ట్ వాట్ షుడ్ బి ద డిస్కౌంట్ ఆన్ ది మార్కెడ్ ప్రైస్ టు ఎర్న్ టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఒక వస్తువు యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందంటే ప్రకటిత ధర దాని యొక్క కొన్న ధర కంటే ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువ అంట పది శాతం లాభం పొందాలంటే ఆ మార్కెట్ ప్రైస్ పైన ఎంత శాతం డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అని అడుగుతున్నాడు అర్థమైంది కదండి సినారియో ఎలా ఉంది అనేది ఫస్ట్ లైన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ది కాస్ట్ ప్రైస్ ఒక వస్తువు యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ కంటే కూడా ఇక్కడ కాసేపు మనం కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇది వంద రూపాయలు అనుకుందాం దాని యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ ఎలా ఉందంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ది కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువగా ఉంది కాస్ట్ ప్రైస్ వంద దానికి ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత చెప్పాడు నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి నేను పది శాతం లాభం పొందాలనుకుంటున్నాను అటువంటప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ పైన ఎంత శాతం డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అని అడుగుతున్నాడు కొన్నది వంద రూపాయలు పది శాతం ప్రాఫిట్ పొందాలి అనుకుంటున్నాం ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ అయినా లేదా లాస్ పర్సెంట్ అయినా దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాస్ట్ ప్రైస్ పైన అంటే ఈ పది శాతం ప్రాఫిట్ ఏదైతే పొందాలనుకుంటున్నాడో అది దేని దృష్టిలో పొందాలనుకుంటున్నాడు కాస్ట్ ప్రైస్ అయిన వంద రూపాయల దృష్టిలో టెన్ పర్సెంట్ లాభం పొందాలి అనుకుంటున్నాడు అంటే వంద రూపాయలు పెట్టి కొన్న దాన్ని పది శాతం లాభం పొందాలంటే పది రూపాయలు ఎక్కువకి అమ్మాలనుకుంటున్నాడు అటువంటప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది నూట పది రూపాయలకి అమ్మాలి అనుకుంటున్నాడు ఎప్పుడో నూట పది చెబుతున్నాడు కానీ నూట పదికి అమ్మాలి అని కోరుకుంటున్నాడు మరి ఇప్పుడు ఎంత శాతం డిస్కౌంట్ ఇవ్వగలము అని అడుగుతున్నాడు చెప్పిందేమో నూట రూపాయలు డిస్కౌంట్ దేని మీద క్యాల్కులేట్ చేస్తాము మార్కెట్ ప్రైస్ పైనే కాబట్టి నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు చెప్పి నూట పదికి అమ్మాయనంటే డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చినట్టు డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చినట్టు అంటే పదిహేను రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు అది డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ చెప్పాలి మనము ఇప్పుడు ఈ డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ కావాలంటే దేని మీద క్యాల్కులేట్ చేయాలి డ
నూట పాతికి చెప్పాను నూట పదికి అమ్మాలి కాబట్టి పదిహేను తగ్గించాలి పదిహేను నూట పాతికి మీద ఎంత శాతం డైరెక్ట్ ఈ స్టప్పు ఇప్పుడు బోర్డు మీద ఏదైతే ఉందో ఈ ఒక్క స్టప్పే మీరు ఎగ్జామ్ లో రాయాల్సింది పైన రాసిన సిపి ఎస్టి ఎంపి ఇవన్నీ మన బ్రెయిన్ లో ఉండాలి రాస్తా కూర్చోకూడదు ఓకే అర్థం చేసుకోండి అర్థం చేసుకున్న తరువాత డైరెక్ట్ గా ఈ ఒక్క స్టాపే మనం రాయగలం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ వన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఏ బేబీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ త్రీ పాయింట్ టూ కేజీ టు సిక్స్ కేజీ ఇన్ త్రీ మంత్స్ ద పర్సన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వెయిట్ ఆఫ్ ది బేబీ ఈజ్ ఒక బేబీ యొక్క వెయిట్ అంట మూడు నెలల్లో త్రీ పాయింట్ టూ కేజీ నుంచి సిక్స్ కేజీకి పెరిగింది ఎంత శాతం పెరిగింది అని అడుగుతున్నాడు బరువులో పెరుగుదల శాతం ఎంత అంటున్నాడు అంటే ఎంత శాతం పెరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడి నుంచి అండి త్రీ పాయింట్ టూ నుంచి పెరిగింది ఎక్కడికి వెళ్ళింది సిక్స్ కేజీకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఎంత పెరిగింది ఎంత పెరిగింది అంటే త్రీ పాయింట్ టూ అనేది సిక్స్గా మారిందంటే ఫోర్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ పెరిగింది ఎంత పెరిగింది టూ పాయింట్ ఎయిట్ పెరిగింది అర్థమవుతుంది కదా త్రీ పాయింట్ టూ ఉండాల్సిన త్రీ పాయింట్ టూ ఉండాల్సిన బరువు అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళింది అంట సిక్స్ కేజీకి వెళ్ళింది మరి ఎంత పెరిగింది అంటే ఏం చెప్పచ్చు టూ పాయింట్ ఎయిట్ పెరిగింది మనం పెరుగుదల శాతం చెప్పాలి పెరిగింది అంతా టూ పాయింట్ ఎయిట్ పెరుగుదల శాతం చెప్పాలి దేని మీద చెప్పాలి పర్సంటేజ్ ఎప్పుడు కూడా ఒరిజినల్ వాల్యూ మీద క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మరి ఒరిజినల్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ టూ ఈ పెరిగిన టూ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఒరిజినల్ వాల్యూ త్రీ పాయింట్ టూకి ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అని అంటున్నాడు ఇది ఏ రూపంలో ఉంది ఫ్రాక్షన్లో ఉంది భిన్న రూపంలో పర్సంటేజ్లో మార్చాలంటే ఏం చేస్తాం మనం ఇంటూ అన్నాడు పెడుతుంటాం కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు పైన డెస్మల్ ఉంది కింద డెస్మల్ ఉంది కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేసే అసలు మర్చిపో కాబట్టి దాన్ని దీన్ని కూడా నాలుగుతో కొట్టేయచ్చు నాలుగేళ్ళు నాలుగు ఎనిమిదులు సెవెన్ బై ఎయిట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ అనే ఫ్రాక్షన్ చూడగానే మనం చెప్పేయచ్చు ఏం చెప్పచ్చండి ఎనఫై ఏడు ఉన్నారా ఎనఫై ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం అని పర్సంటేజ్లు ఏమాత్రం మనం నేర్చుకొని ఉన్నా సెవెన్ బై ఎయిట్ అనగానే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పేయచ్చు లేదు మాకు తెలియదు అన్న మరి ఏం చేయాలి ఏం చేస్తావు ఏడు వందల బై ఎనిమిది రాయి ఒకవేళ దీనికి తెలవలేదు సెవెన్ బై ఎయిట్ అనేది దాని యొక్క పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని గుర్తు రాలేదు లేదు అసలు నువ్వు నేర్చుకోలేదు ఏం చేయాలి మరోసారి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకో ఇక్కడ నాలుగు రెండు నాలుగు ఇరవై ఐదులు కాబట్టి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు నూట డెబ్బై ఐదు బై రెండు తీసుకుంటావు ఆ విధంగా ఇంకో స్టాప్ ఎక్స్ట్రా చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అప్పుడు రెండు వందల పదహారు పదిహేను కాబట్టి ఏడు రాస్తాయి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని రాస్తారు కానీ కనీసం మనం ఎగ్జామ్కి వెళ్తున్నామంటే ఇవన్నీ నేర్చుకొని వెళ్తాం కదా కాబట్టి ఎప్పుడైతే సెవెన్ బై ఎయిట్ అని చూస్తావో వెంటే చెప్పేసి ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని దట్ ఈస్ ఆప్షన్ నలభై ఐదుకి ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ వన్ మునాఫ్ అండ్ సూర్య స్టార్ట్ సిమల్టేనియస్లీ అట్ ది సేమ్ పాయింట్ అండ్ సర్క్యులర్ ట్రాక్ అండ్ రన్ అలాంగ్ ది ట్రాక్ ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్ మునాఫ్ సూర్య ఇద్దరు కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఒక సర్క్యులర్ ట్రాక్ దగ్గర సేమ్ పాయింట్ దగ్గర సేమ్ టైంలో స్టార్ట్ అయ్యారు మరియు సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నారు ద పాయింట్ ఆన్ ది ట్రాక్ ఎట్ విచ్ ది మీట్ ఫర్ ది థర్టీ ఫస్ట్ టైమ్ ఈజ్ ది సేమ్ యాజ్ అట్ ది విచ్ మీట్ అట్ ఫర్ ది ఫార్టీ థర్డ్ టైమ్ ఆ ట్రాక్ పైన వాళ్ళు ముప్పై ఒకటోసారి ఎప్పుడైతే కలుసుకున్నారో ఆ పాయింట్ అదేవిధంగా నలభై మూడోసారి వాళ్ళు కలుసుకున్న పాయింట్ రెండు ఒకే పాయింట్ దగ్గర కలుసుకుంటున్నారంట ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫాస్టర్ బై టూ దట్ ఆఫ్ ది స్లోగర్ వన్ ఈజ్ ఎన్ ఈస్ టు వన్ ఈ వీళ్ళిద్దరిలో వేగంగా వెళ్ళేవాడికి మరియు స్లోగా వెళ్ళేవాడికి మధ్య వేగాల మధ్య నిష్పత్తి ఎయిట్ ఈస్ టు వన్గా ఉంది వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ నెంబర్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అ పాజిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్ అనేది ఇక్కడ సహజ సంఖ్య అయినట్టయితే కింది వాటిలో ఏది ఎన్ యొక్క విలువ కాలేదు అని అడుగుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఎస్ఎస్సి జీడి ఆ స్థాయి ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అంటే ఆ ఇస్తున్న ఎవరైతే ఎగ్జామినర్ ఉన్నాడో అతని యొక్క విచక్షణకే వదిలేయచ్చు మనం ఎందుకంటే ఈ ఏదైతే పర్టికులర్గా ఈ కాన్సెప్ట్ ఉందో సర్క్యులర్ మోషన్లో అంటే టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్లో కూడా సర్క్యులర్ మోషన్ అనే ఒక ప్రత్యేకమైన కాన్సెప్ట్లో కూడా చాలా హై లెవెల్ లెక్క ఇది ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్లో కూడా జస్ట్ గత సంవత్సరం లేదా అంతకు ముందు సంవత్సరం మాత్రమే ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ ఇటువంటి క్వశ్చన్ కూడా రాలేదు కేవలం ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడమే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్లో కూడా మెయిన్ సెలవుల్లో గత రెండు సంవత్సరాల నుంచే స్టార్ట్ అయింది మరి ఎస్ఎస్ ఇది కేవలం ఒక
ఖచ్చితంగా వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ విధంగా వీడి వేగంతో వీడి పరిగెత్తున్నాడు వీడి వేగంతో వీడి పరిగెత్తున్నాడు ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వాళ్ళిద్దరూ కూడా కలుసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఎందుకంటే ఫాస్ట్ గా వెళ్లేవాడు స్లోగా వెళ్లేవాడిని దాటేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు వాడి వేగంతో వాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫాస్ట్ గా వెళ్లేవాడు స్లోగా వెళ్లేవాడిని ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర ట్రాక్ లో ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర వాడిని దాటుతూ వెళ్తూ ఉంటాడు ఆ విధంగా ఈ వేగంగా వెళ్లేవాడు స్లోగా వెళ్లేవాడిని దాటుతూ వాళ్ళిద్దరు మీట్ అయ్యే పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళిద్దరు వారి యొక్క పరుగును కంటిన్యూ చేస్తూ 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 ఉన్నారు అలా మీట్ అవుతూ 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 ముప్పై ఒకటో సారి వాళ్ళిద్దరూ మీట్ అయిన పాయింట్ ఏదైతే ఉందో సంథింగ్ ఏదో ఈ పాయింట్ అంటాను నేను సంథింగ్ ఏదో ఆ పాయింట్ వాళ్ళిద్దరు ముప్పై ఒకటో సారి ముప్పై ఒకటో సారి ఈ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయ్యారు అనుకుందాం అదే విధంగా వాళ్ళిద్దరు నలభై మూడో సారి కూడా ఇదే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయ్యారు వాళ్ళిద్దరు యొక్క మీటింగ్ పాయింట్ నలభై మూడో సారి కూడా ఇక్కడే జరిగిందంట అర్థమవుతుందా వాళ్ళిద్దరు కూడా వేగంగా వెళ్ళేవాడు తిరిగేస్తున్నాడు స్లోగా వెళ్ళాడు తిరిగేస్తున్నాడు ఆ విధంగా వేగంగా వెళ్ళేవాడు స్లోగా వెళ్ళేవాడిని దాటేస్తూ ఉంటాడు అంటే వాటిని మీట్ అవుతూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఈ ట్రాక్ పైన వారిద్దరు ముప్పై ఒకటో సారి ఎక్కడైతే మీట్ అయ్యారో అదే పాయింట్ దగ్గర మరలా నలభై మూడో సారి కూడా మీట్ అయ్యారంట వీళ్ళిద్దరులో వేగంగా వెళ్తున్న వాడికి మరియు స్లోగా వెళ్తున్న వాడికి వేగాల మధ్య నిష్పత్తి ఎన్ ఇస్టు వన్ గా ఉంది అటువంటప్పుడు ఈ కింది వాటిలో ఎన్ అనే దాని యొక్క విలువ ఏది కాలేదు అన్నాడు ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామండి ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఒకటి వేగము మరొకటి వేగం యొక్క నిష్పత్తి కనుక మనకి ఏ ఇస్ టు బిలో ఉండి ఏ ఇస్ టు బిలో ఉండి ఇక్కడ ఏ బి రెండు కూడా కోప్రైమ్స్ అయినట్లయితే ఏ బి రెండు కూడా కోప్రైమ్స్ అయినట్లయితే ఈ వీళ్ళిద్దరూ ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవ్వడానికంటే ముందు ఈ ట్రాక్ పైన ఎన్ని డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో మీట్ అవుతారు అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు గనక సేమ్ పొజిషన్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నట్లయితే ఏ మైనస్ బి అని ఇక్కడ ఏ అనేది పెద్దదని ఏ అనేది పెద్దది అని ఒకవేళ వాళ్ళు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కానీ వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ రెండు ఏవైతే వేగాలు ఉన్నాయో వాటికి కోప్రైమ్స్ లో మార్చిన తర్వాత ఆ రేషియోలో రెండు టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క మొత్తము ఏ ప్లస్ బి ఇన్ని సార్లు వాళ్ళు మీట్ అవుతారు అని చెప్పుకున్నాం కదా గత వీడియోలో కూడా ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తే ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చెప్పాను అక్కడ కూడా నేను మీకు కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి వాళ్ళు ముప్పై ఒకటో సారి మీట్ అయిన దానికి నలభై మూడో సారి మీట్ అయిన దానికి మధ్యలో మరలా మీట్ అయ్యారో లేదో మనకి తెలవదు మొత్తానికి ముప్పై ఒకటో సారి మీట్ అయింది నలభై మూడో సారి మీట్ అయిన పాయింట్ ఒకటి అదే పాయింట్ దగ్గర ఈ ముప్పై ఒకటో సారికి నలభై మూడో సారికి మధ్యలో ఎన్ని సార్లు మీట్ అయ్యారా లేదా మీట్ కాకుండా డైరెక్ట్ గా ముప్పై ఒకటి తర్వాత మరలా నలభై మూడు దగ్గరే మీట్ అయ్యారా అనేది మనకి డైరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు కాబట్టి ఇక్కడ పాజిబుల్ వాల్యూస్ అడిగాడు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కాకుండా సరే ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాము ఒకవేళ వాళ్ళు సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క నంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అండి నంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్ పాయింట్స్ ఏ మైనస్ బి ఉంటాయి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఎన్ ఇస్ టు వన్ వాళ్ళ యొక్క వేగాల నిష్పత్తి ఎన్ ఇస్ టు వన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వన్ అనేది ఇచ్చుకొని మనం చూసాము వెంటనే ఖచ్చితంగా ఎన్ అండ్ వన్ అనేవి కోప్రేమ్స్ అని చెప్పచ్చు కదా ఎందుకంటే ఒకటి అనే దానికి ఒకటి తప్పితే మరి ఏ ఇతర ఉమ్మడి కారణంగా ఉండదు కాబట్టి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉండదు కాబట్టి ఎన్ అండ్ వన్ రెండు కూడా ఏం చెప్పచ్చు కోప్రేమ్స్ అని చెప్పచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటే వాళ్ళిద్దరు యొక్క నంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అండి ఎన్ మైనస్ వన్ ఉంటాయి సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు నంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్ పాయింట్స్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఉంటాయి ఎన్ మైనస్ వన్ మరి ఎన్ని మీటింగ్ పాయింట్స్ చూడండి ఈ ముప్పై ఒకటి నుంచి నలభై మూడు మధ్యలో ఎన్ని ఉంటాయి మొత్తం పన్నెండు ఉండయి ఈ ముప్పై ఒకటి నుంచి నలభై మూడుకి పన్నెండు ఈ పన్నెండులో వాళ్ళు కలిసారా లేదా మనకి తెలవదు కాబట్టి ఎన్ మైనస్ వన్ ఏమో వాళ్ళు దీనికి సమానం పన్నెండుకి సమానం ఇప్పుడు గమనించండి ఎన్ని యొక్క వాల్యూ ఏది సాధ్యం కాదు అన్నప్పుడు మనం నాలుగు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నాలుగు ఇట్లు వాల్యూస్ తీసుకుని ఏది సాధ్యం కాదో చెప్పాలి ఒకవేళ ఆప్షన్ ఏ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఎన్ వాల్యూ సిక్స్ గా తీసుకున్నాను ఒకవేళ ఎన్ వాల్యూ సిక్స్ అని ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఏమయ్యేది ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది పన్నెండు యొక్క మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి ఇది ఛాన్స్ అవ్వదు ఇది అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఏది అవ్వదు అన్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏనే మన ఆన్సర్ అవుతుంది మిగతా ఆప్షన్స్ ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి బి ఆప్షన్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఏమవుతుందండి ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఏమవుతుంది ఫోర్ ఎన్ వాల్యూ మనం ఫైవ్ గా తీసుకుంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ ఇస్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కాబట్టి
ఇది కేవలం ఎస్ఎస్సీ జీడీకి మాత్రమే మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్ వదిలేసుకోవచ్చు లేదు మేము ఎస్ఎస్సీ సిహెచ్ఎస్ఎల్ సిజిఎల్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం ఈ నోటిఫికేషన్ పడింది కాబట్టి దీన్ని కూడా అప్లై చేసామనుకునే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నేర్చుకోండి ఎందుకంటే సిహెచ్ఎస్ఎల్ అండ్ సిజిఎల్ లో మాత్రం ఇస్తూ ఉంటాడు ఓన్లీ జీడీకి ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ లైట్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ స్టోర్ ఎన్ ఐటమ్ విత్ ఎంఆర్పి ఆఫ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఎట్ డిస్కౌంట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ గివెన్ ఆన్ దట్ ఐటమ్ ఒక దుకాణంలో అంట ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు మార్కుడ్ ప్రైస్ కలిగి అంటే ప్రకటిత ధర ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు కలిగిన వస్తువు అనేది కొంత డిస్కౌంట్ లభించిన తరువాత ఇరవై ఏడు వేల ఆరు వందల నలభై ఐదు రూపాయలుగా అమ్మబడుతుంది అంట అటువంటిప్పుడు డిస్కౌంట్ ఎంత శాతం ఇస్తున్నాడు అని అడుగుతున్నాడు అంటే అక్కడ ఇవ్వబడుతున్న డిస్కౌంట్ ఎంత పర్సంటేజ్ అని ఎంత చెప్పాడండి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు చెప్పాడు చెప్పింది ఎంత ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు ఎంత కమ్మాడు అని చూస్తే కనుక ఇరవై ఏడు వేల ఆరు వందల నలభై ఐదు ఇరవై ఏడు వేల ఆరు వందల నలభై ఐదు కమ్మాడు ఇదేమో మార్కెట్ ప్రైస్ అయింది ఇదేమో సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయింది కొంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చి అమ్మాడు ఈ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది ఆ సెల్లింగ్ ప్రైస్గా మారింది కాబట్టి జస్ట్ ఈ రెండు వాల్యూస్ మధ్య రేషియో తీసుకుందాము రేషియో పరంగా ఎంత తగ్గింది అని తెలుసుకున్నట్లయితే పర్సంటేజ్ పరంగా ఎంత తగ్గింది అనేది లేదా ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వబడింది అనేది మనం చెప్పొచ్చు ఇంత పెద్ద వాల్యూస్ మీద మనం ఏం చెప్పలేం కాబట్టి ఏం చేద్దాం వాటిని చిన్న వాల్యూస్గా మారుద్దాం అంటే క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం ఇక్కడ ఫైవ్ కనపడుతుంది ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఐదుతో క్యాన్సిల్ అయింది ఐదుతోనే ప్రొసీడ్ అవుదాం ముందు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ముప్పై ఐదు ఐదు ఏళ్ళు సున్నా సున్నా ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు అంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు పద్నాలుగు గంటలు ఐదు ఏళ్ళు నలభై ఐదు అంటే ఐదు తొమ్మిదులు ఇక్కడ యాభై ఏడు అంటే ఖచ్చితంగా పంతొమ్మిదితో పోవాలి పంతొమ్మిది చూద్దాం పంతొమ్మిది మూళ్ళు పంతొమ్మిది రెళ్ళు పంతొమ్మిది మూళ్ళు వెళ్ళదు కాబట్టి పంతొమ్మిది రెళ్ళు వరకు వెళ్తున్నాను ముప్పై ఎనిమిది నలభై అంటే పదిహేను పదిహేడు నూట డెబ్బై రెండు పంత పంతొమ్మిది తొమ్మిది నూట డెబ్బై ఒకటి పంతొమ్మిది ఒకటిలు రెండు వందల తొంభై ఒకటి తర్వాత మరలా మూడుతో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు మూడు వందలు అనమాట మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఒకటి అంటే మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి వంద అనేది తొంభై ఏడుగా మారిందండి వంద అనేది తొంభై ఏడుగా మారిందంటే ఎంత చెప్పచ్చు త్రీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడని చెప్పచ్చు కదా వంద చెప్పి మార్కెట్ ప్రైస్ తొంభై ఏడు రూపాయలు కమ్మాడు కాబట్టి త్రీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఎక్కడైతే ఆప్షన్ బి త్రీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ జస్ట్ ఆ వాల్యూషన్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని వంద మరియు తొంభై ఏడుగా మారుతుంది రేషియోగా మారిస్తే అర్థమైపోతుంది మనకి వంద రూపాయలు చెప్పాడు మార్కెట్ ప్రైస్ తొంభై ఏడు రూపాయలు కమ్మాడు కాబట్టి త్రీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ టూ బై థర్టీ ఫైవ్ అని అడుగుతున్నాడు అక్కడ మూడు బిల్లాలు ఇచ్చాడు మనకి ఆ బిన్నాల యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అంటున్నాడు దానికి ఇంకా తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఏమి అక్కర్లేదు అందుకని ఇవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ గమనించండి ఏవైనా సరే మనకు ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చి సంథింగ్ ఇది ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చి బిన్నాలు ఇచ్చి వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ అడిగినట్లయితే హెచ్సిఎఫ్ అడిగినట్లయితే ఏం చదువుతాం మనం హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ డివైడెడ్ బై LCM ఆఫ్ డినామినేటర్స్ కదా భిన్నాలు ఇచ్చేసి మనకి వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ అడిగితే ఆ భిన్నాలలోని లవాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటికీ హెచ్సిఎఫ్ తీసుకొని ఆ భిన్న ఆ భిన్నాలలో హారాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటి యొక్క ఎల్సిఎంతో డివైడ్ చేస్తే మనకు వస్తుంది కదా ఇదైతే మనందరూ తెలుస్తీరాలి ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే తెలుస్తీరాలి ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చి అంటే భిన్నాలు ఇచ్చి వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ అడిగితే న్యూమరేటర్స్ యొక్క హెచ్సిఎఫ్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం అంటే తెలుగులో కావాలంటే ఏం చెప్పచ్చు అండి పైన వాటిని లవ్వం అంటాం తెలుగులో లవాల హెచ్సిఎఫ్ అని గసాబా అంటాం లవాల గసాబా డివైడెడ్ బై హారాల కసాగు తెలుగు మీడియం విద్యార్థి అయితే ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇదైతే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవడం కాదు ముందే తెలుసుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్తాం కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ ఇవ్వబడిన ఫ్రాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డైరెక్ట్గా అర్థం ఇది అయితే నేను ఎరైజ్ చేస్తాను ఇదంతా మనకి తెలిసి తీరాలి ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చండి మనకి హెచ్సిఎఫ్ అడిగాడు కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ యొక్క హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఏమి ఇచ్చాడు నాలుగు ఎనిమిది మరియు రెండు ఇచ్చాడు నాలుగు ఎనిమిది మరియు రెండు ఇచ్చాడు అంటే హెచ్సిఎఫ్ కావాలి హెచ్సిఎఫ్ ఎల్లప్పుడు ఏమవుతుంది చిన్న నెంబరు లేదు దాని యొక్క ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కదా కాబట్టి ఇక్కడ చిన్
ఏం చేస్తాం ఇవ్వబడిన నంబర్స్ ఏవైతే ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయో వాటి న్యూమరేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ రాసాం రెండు కింద డినామినేటర్స్ అంటే హారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ వాటి యొక్క ఎల్సిఎం రాసాం అంటే కసాగ్ రాసాం అదే నూట ఐదు ఇది ఇవ్వబడిన భిన్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క హెచ్సిఎఫ్ దట్ ఈస్ టూ బై వన్ జీరో ఫైవ్ ఆప్షన్ ఏలోనే ఉంది కళ్ళ ముందే ఓకే నలభై ఎందుకు ఏం చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ ఏ సుమన్ బైస్ ఫార్టీ కేజీ ఆఫ్ వీట్ ఎట్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పర్ కేజీ అండ్ థర్టీ కేజీ ఆఫ్ వీట్ ఎట్ రూపీస్ ఫోర్టీన్ పర్ కేజీ ఎట్ వాట్ రేట్ పర్ కేజీ షుడ్ సెల్ ద మిక్స్చర్ టు గెయిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ ది హోల్ సుమన్ అనే వ్యక్తి నలభై కేజీలు గోధుమనేమో ఒక్కొక్క కేజీ పన్నెండున్నర చొప్పున కొన్నాడు మరొక ముప్పై కేజీలు గోధుమనేమో ఒక్కొక్క కేజీ పద్నాలుగు రూపాయల చొప్పున కొన్నాడు ఈ రెం ఇవి రెండింటినీ కలిపి వేసి ఆ ఏర్పడిన మిశ్రమం లేదా మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో దానిని ఐదు శాతం లాభం పొందాలి అంటే ఒక్కొక్క కేజీ ఎంత కమ్మాలి అని అడుగుతున్నాడు వచ్చిన అర్థమైంది కదండి అతను రెండు రకాల గోధుమలు కొన్నాడు మొదటి రకం నలభై కేజీలు కొన్నాడు దాని ధర ఏమో ఒకటి పన్నెండున్నర పర్ కేజీ రెండో రకం ముప్పై కేజీలు కొన్నాడు దాని ధర ఏమో పద్నాలుగు రూపాయలు పర్ కేజీ ఈ రెండింటినీ కలిపి వేస్తే ఏర్పడిన ఆ మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో దానిని ఫైవ్ పర్సెంట్ గెయిన్ పొంది అంటే ఐదు శాతం లాభంతో అమ్మాలనేది అతని ఉద్దేశం మరటువంటప్పుడు ఐదు శాతం లాభం పొందాలంటే ఈ మిక్చర్ మొత్తాన్ని ఒక్కొక్క కేజీ ఎంతకీ అమ్మాలి అని అడుగుతున్నాడు ముందుగా అసలు వాడేం ఖర్చు పెట్టాడు చూద్దాం వాడేం ఖర్చు పెట్టాడు దానిపైన ఫైవ్ పర్సెంట్ పొందాలనుకుంటున్నాడు కదా ముందు వాడేం ఖర్చు పెట్టాడు చూద్దాం ఎలా ఇచ్చాడు చూడండి మొదటిదేమో ఫార్టీ మొదటిదేమో ఫార్టీ కేజీ అంటున్నాడు తర్వాత థర్టీ కేజీ అంటున్నాడు నేను అంటున్నాను ఫార్టీ థర్టీ మనకు అక్కర్లేదు రెండింటినీ కూడా కామన్గా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చేసి కేవలం మొదటిది నాలుగు కేజీలు రెండోది మూడు కేజీలే కొన్నాడని ఆ రేషియో మాత్రం తీసుకుందాం ఎందుకంటే ఆడు ఇవ్వబడిన నలభై కేజీలు ముప్పై కేజీలు అవి అయితే ఉన్నాయి మనం లెక్క చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మొత్తం మీద మిక్చర్లో వాడు ఫైవ్ పర్సెంట్ గెయిన్ పొందుతున్నాడు అంటే మొత్తం మిక్చర్ అయినా ఐదు శాతం లాభానికి అమ్మాలి దాంట్లో ఒక గింజనైనా సరే ఐదు శాతం లాభానికి అమ్మాలి అర్థమవుతుందా మొత్తం మిక్చర్ని నువ్వు యూనిఫామ్గా ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభానికి లేదా నష్టానికి అమ్మావు అంటే దానిలోని ప్రతి అనువు పైన కూడా అదే శాతం లాభం లేదా నష్టం ఉందని కాబట్టి ఇక్కడ నలభై కేజీలు ముప్పై కేజీలు కలిపితే డెబ్బై కేజీల పైన ఏదైతే లాభ శాతం ఉంటుందో నాలుగు మూడుగా తీసుకున్నప్పుడు ఏడు కేజీల మీద కూడా అదే లాభ శాతం ఉంటుంది ప్రతి గోధుమ గింజ పైన కూడా అదే శాతం లాభం ఉంటుంది కాబట్టి మనం నలభై ముప్పై అనే నెంబర్స్ పైన అంత పెద్ద వాల్యూస్ కాకుండా సింపుల్గా నాలుగు మూడుగానే తీసుకుందాం సింపుల్గా మొదటిది మనం నాలుగు కేజీలు కొన్నాడు అనుకుందాం రెండో రకం మూడు కేజీలు ఫోర్ ఇస్ త్రీలో కొన్నాడు మొదటి దాని ప్రైస్ అంతా పన్నెండున్నర మొదటిది ఒక్కొక్క కేజీ ధర పన్నెండున్నర రెండవ దాని ఒక్కొక్క కేజీ ధర పద్నాలుగు రూపాయలు అంటే మొత్తం మీద వాడు ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు చూసామనుకోండి మొత్తం మీద ఎంత ఖర్చు పెట్టాడని పన్నెండు నలభై ఎనిమిది రెండు యాభై రూపాయలు ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టాడు అదేవిధంగా ఇక్కడ పద్నాలుగు మూడు నలభై రెండు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు మొత్తం మీద ఎంత ఖర్చు పెట్టాడండి తొంభై రెండు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు వాడు ఖర్చు పెట్టింది తొంభై రెండు రూపాయలు వాడు ఏం పొందాలనుకుంటున్నాడు ఫైవ్ పర్సెంట్ గెయిన్ పొందాలనుకుంటున్నాడు దేనిపైన వాడు ఖర్చు పెట్టిన తొంభై రెండు రూపాయల పైన ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఏందండి ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గెయిన్ పొందడం అంటే ఏంది ఇరవై రూపాయలకి ఒక రూపాయి లాభం పొందాలి కాబట్టి ఇరవై అనేది ఎలా మారాలనుకుంటున్నాడు ఇరవై ఒకటిగా మారాలనుకుంటున్నాడు కదా కాబట్టి వాడు ఖర్చు పెట్టిన ఈ తొంభై రెండు రూపాయల పైన ఫైవ్ పర్సెంట్ గెయిన్ పొందాలి అంటే అర్థం ఏమిటి ఈ తొంభై రెండు రూపాయలని ఏం చేయాలనుకున్నాడు ఇరవై ఉన్నది కాస్త ఇరవై ఒకటిగా మార్చాలనుకుంటున్నాడు ఇది వాడు పొందాలనుకుంటుంది ఎన్ని కేజీలు అమ్మడం ద్వారా ఇది పొందాలనుకుంటున్నాడు ఏడు కేజీలు అమ్మడం ద్వారా ఎందుకంటే ఇవి ఒక నాలుగు కేజీలు ఇవి మూడు కేజీలు వాడు పొందాలనుకుంటుంది ఇది లాభంతో కలుపుకొని ఇంతకు అమ్మాలనుకుంటున్నాడు ఎన్ని కేజీలు అంటే ఏడు కేజీలని కాబట్టి ఒక్కొక్క కేజీ ఎంత కమ్మాలంటే దీన్ని ఏడు భాగాలు చేస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఏడుతో డివైడ్ చేస్తాం క్యాన్సిల్ చేయండి ఏడు ఒకటిలో ఏడు మూడు తీసేసుకోవచ్చు రెండు ఒకటిలో రెండు పదులు తీసి ఇక్కడ రెండు నలభై ఆరు నలభై రెండు నూట ఇరవై అరవై పద్దెనిమిది నూట ముప్పై ఎనిమిది బై పది నూట ముప్పై ఎనిమిది బై పది అంటే పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది ఒక్కొక్క కేజీ పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది కమిస్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఓకే నలభై తొమ్మిదికి ఆప్షన్ బి ఒక్కొక్క కేజీ పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది కమ్మినట్లయితే వాడు కోరుకున్నట్టు ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం వచ్చేది మొత్తం మీద ఇక్కడ నేను ఏదైతే రాసాను ఈ ఫోర్ ఇస్టు త్రీ రాయడం ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ యాభై నలభై రెండు
సార్ ఇక్కడ ఎరేజ్ అయిపోయింది దాన్ని వదిలేసేయండి ఇక్కడ ఏదైతే మనం క్వశ్చన్ చదువుతామో అది చదవం కానీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రాసిందంతా రాయకూడదు కదా ఎలా చూడాలి మనకైతే తెలుసు కదా నలభై కేజీలు ముప్పై కేజీలు ఇచ్చాడు వాడు కాబట్టి మనం నలభై ముప్పై డెబ్బై కేజీల మీద ఏమి లెక్క చేయబోవటం లేదు సాధ్యమైనంత చిన్న చేసుకుంటాము కాబట్టి అక్కడ ఏమో నాలుగు కేజీలు ఇక్కడ మూడు కేజీలు ఎక్కువనాడని అనుకుంటాము కాబట్టి ఏం చేస్తాం దాన్ని కూడా చూడడం కానీ ఎలా రాయాలి ఇక్కడ నాలుగు ఇష్టం కూడా అన్నీ రాయకూడదు పన్నెండున్నర చప్పున నాలుగు కేజీలు కొన్నాడు కాబట్టి యాభై రూపాయలు అయింది పద్నాలుగు చప్పున మూడు కేజీలు కొన్నాడు కాబట్టి నలభై రెండు అయిందంటే యాభై నలభై రెండు తొంభై వాడు తొంభై రెండు వాడు ఖర్చు పెట్టాడు అని అయితే ఆ క్యాల్కులేషన్ అంతా మనం లెక్క చదువుతూనే మన బ్రెయిన్ లో జరగాలి వన్సు వాడు ఖర్చు పెట్టింది ఏదైతే ఉందో తొంభై రెండు రూపాయలు అని మనం లెక్క చదువుతూ అర్థం చేసుకుని ఆ క్యాల్కులేషన్ బ్రెయిన్ లో చేసిన తరువాత ఇప్పుడు రాయాల్సింది పేపర్ మీద ఎగ్జామ్ లో రాయాల్సింది ఏంది ఖర్చు పెట్టింది తొంభై రెండు ఇప్పుడు వేసే స్టప్ ఏదైతే ఉందో ఇది మాత్రం ఎగ్జామ్ లో పడాలి ఖర్చు పెట్టింది తొంభై రెండు వారు కోరుకుంటుంది ఏంది ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభం పొందాలని కాబట్టి దాని యొక్క ఫ్రాక్షన్ వేలు ఎవరు అయితే ఇరవై ఒకటి బై ఇరవై మొత్తాన్ని అయితే ఇంత కమ్మాలి కానీ ఒక్కొక్క కేజీ ఎంత కమ్మాలి అన్నాడు కాబట్టి ఏడు కేజీలు ఉన్నాయి కాబట్టి డివైడెడ్ బై సెవెన్ వేస్తే ఒక్కొక్క కేజీ యొక్క ధర వస్తుంది ఈ విధంగా ఈ ఒక్క స్టెప్పే మనకి ఎగ్జామ్ లో పడాల్సింది ఈ పైన నేను రాసినంతా కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానికి రాస్తాను కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా అలవాటు పడద్దు ఈ స్టెప్ డైరెక్ట్ గా రాసేట్టు ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ అన్ ఎలక్షన్ బిట్వీన్ టూ క్యాండిడేట్స్ వన్ హూ గెట్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఓట్స్ పోల్డ్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ జీరో ఓట్స్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఆల్ ది పోల్డ్ ఓట్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్ ఇన్ అన్ ఎలక్షన్ బిట్వీన్ టూ క్యాండిడేట్స్ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఒక ఎలక్షన్ జరిగిందంట వన్ హూ గెట్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఓట్స్ పోల్డ్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ జీరో ఓట్స్ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఎన్నిక జరిగింది దానిలో అరవై నాలుగు శాతం ఓట్లు పొందిన వాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు అవతల వాడి పైన నాలుగు వేల మూడు వందల నలభై ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచాడంట అటువంటిప్పుడు వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ అక్కడ ఏమంటున్నాడు మొత్తం ఎన్ని ఓట్లు పోలేని అని అడుగుతున్నాడు ఎలక్షన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లో వెరీ సింపుల్ మోడల్ క్వశ్చన్ అండి మనకి ఎగ్జామ్స్ లో ఎలక్షన్ సంబంధించిన ఎలక్షన్స్ ఓట్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు పర్సంటేజ్ నుంచి దాంట్లో వెరీ సింపుల్ మోడల్ అనమాట వెరీ బేసిక్ మోడల్ చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది ఏ విలువైనా సరే దానికి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని మనం ప్రశ్నించి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా కాబట్టి ఇక్కడ టోటల్ ఓట్లు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఏందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా టోటల్ ఏమై ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఒకవేళ ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఉంటే ముగ్గురు నలుగురు అని ఎవరైనా ఉండనివ్వండి వాళ్ళందరికీ కూడా పోలైన ఓట్లు అన్నిటి మొత్తం దేనికి సమానం వాళ్ళు వంద శాతం ఎందుకంటే ఈ వంద శాతంలో నుంచి ఎంతమంది అయితే ఎలక్షన్లో ఉంటారు వాళ్ళందరూ పంచుకోవాలి కదా కాబట్టి ఒకడికి సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చినాయి అంటున్నాడు ఒకడికేమో సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చినాయి అంటున్నాడు కాబట్టి అవతల వాడికి ఎన్ని వచ్చినాయి అనేది వాడు చెప్పకుండా మనమే తీసుకోవచ్చు కదా ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఎంతమంది అయితే క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ వచ్చిన అన్ని కలుపుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి సమానం అవ్వాలి ఇక్కడ కేవలం ఇద్దరే ఉన్నారు అంటున్నాడు ఒకవేళ వాడికి ఒక ఒక అభ్యర్థికి టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినాయి అని వాడు ఇచ్చినట్లయితే మనమే చెప్పొచ్చు వీడికి టెన్ పర్సెంట్ అంటే అవతల వాడికి నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చినాయి మనమే చెప్పొచ్చు ఒకవేళ వీడికి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చినాయని ఇచ్చినట్లయితే అవతల వాడికి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చినాయని కూడా మనమే తెలుసుకోవచ్చు వాడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే గెలిచిన అభ్యర్థి లేదా ఒక అభ్యర్థికి సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చినాయి అని ఇచ్చాడో అవతల ఇంకొక రెండో అభ్యర్థికి ఎన్ని వచ్చినా మనం తెలుసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా ఆవిడికి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చినాయని చెప్పి మనమే తెలుసుకోవచ్చు వాడు ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కదా సరే ఇప్పుడు వీడికి సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చినాయి వాడికి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చినాయి మరి మెజారిటీ అంటే అర్థం ఏందండి అసలు మెజారిటీ అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే గెలిచిన అభ్యర్థికి ఓడిపోయిన వాడి కంటే కూడా ఎన్ని ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చినాయో దాన్ని మెజారిటీ అంటాం ఒక అభ్యర్థికి మరొకటి మీద కంటే ఎన్ని ఎక్కువ వచ్చినాయి వాటిని కదా మన మెజారిటీ అనేది కాబట్టి ఇక్కడ గెలిచిన వాడికి పర్సంటేజ్ పరంగా చూస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది ఓడిపోయిన వాడు లేదా అవతల అభ్యర్థికి పర్సంటేజ్ పరంగా థర్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంది పర్సంటేజ్ పరంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ లేదా ఈ గెలిచిన వాడు అవతల వాడి కంటే ఎంత ఎక్కువ పొందాడు అంటే ఇరవై ఎనిమిది శాతం పొందాడు 
नेक्स्ट क्वेश्चन अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 5632 मीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 8 मीटर व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर टैंक सिलेंड्रिकल टैंक ఒక సిలిండర్ ఉందంటే దాని యొక్క కెపాసిటీ అంటే వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు దానికి ఘన పరిమాణం ఇచ్చాడు యాభై ఆరు ముప్పై రెండు మీటర్ క్యూబ్ అంట ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది బేస్ ఇస్ ఎయిట్ మీటర్ దాని యొక్క భూమి ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వ్యాసం ఎలా ఉందంట ఎయిట్ మీటర్స్ గా ఉందంట అటువంటిప్పుడు దాని యొక్క డెప్త్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డెప్త్ అడిగినా లోత్ అని అడిగినా లేకపోతే ఎత్తు అని అడిగినా అన్ని ఒకటేనండి సిలిండర్ కి సంబంధించి సిలిండర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా సిలిండర్ విధంగా ఉంటుంది ఈ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ దాకా ఉండేదాన్ని మనం ఏమంటాం హైట్ అంటాము దాన్నే వాడు ఒకవేళ తొట్టిలాగో లేదా ఏదన్నా మన పాత్ర లాగా వాళ్ళ తొవ్వితేనేమో దాన్ని లోత్ అంటుంటాడు పైనుంచి మనం చూస్తుంటే దాన్ని లోత్ అంటాం కింద నుంచి పైకి చూస్తూ ఉంటే హైట్ అంటాం అంతేగాని హైట్ కి లేదా అక్కడ డెప్త్ అన్నాడు కదా అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వ మాకండి ఏదైనా ఒకటే డెప్త్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది హైట్ మనం పైన ఉండి ఏదైనా ఒక బావి దగ్గరికి వెళ్ళామండి బావి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం పైన నుంచి కింద చూస్తుంటే లోతు అంటాం కదా ఒకవేళ మనం కిందలో ఉన్నాం బావి లోతున భూమి చాలా పైన ఉంది మనం చాలా పైకి ఎక్కాలి అంటాం ఒకవేళ ట్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కింద నుంచి ఉన్నాము అప్పుడు ఏమంటాం అబ్బో చాలా ఎత్తులో ఉంది అంటాం అది జస్ట్ మనం ఏదైతే ఉన్నామో అక్కడ నుంచి ఆ పాయింట్ నుంచి మన యొక్క పర్సెప్షన్ అయితే తేడా తప్పితే డెప్త్ కి హైట్ కి తేడా ఏం లేదు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వ మాకండి కాబట్టి మనల్ని సింపుల్ గా ఏం అడుగుతున్నాడు హైట్ అడుగుతున్నాడు ఏమిచ్చాడు దాని యొక్క వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు దాని యొక్క రేడియస్ ఇచ్చాడు డయామీటర్ ఇచ్చినట్టంటే దాన్ని ఆఫ్ చేసుకుంటే రేడియస్ వచ్చింది కదా వ్యాసార్థం వచ్చింది కదా కాబట్టి హైట్ అడుగుతున్నాడు అసలు సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్ మనకి ఇచ్చాడు అది ఎలా వచ్చిందండి మన అందరు తెలవాలి ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వైర్ హెచ్ పై ఆర్ స్క్వైర్ హెచ్ కదా దాని యొక్క ఫార్ములా కాబట్టి ఇదే ఫార్ములా ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ టూ అయ్యి ఉండాలి కదా పై అంటే అంత ఇరవై రెండు బై ఏడు ఆర్ స్క్వైర్ రేడియస్ అంటే ఎంత అండి డయామీటర్ వ్యాసం వచ్చేటప్పటికి ఏమి ఇచ్చాడు కాబట్టి రేడియస్ అంటే దాంట్లో సగము అంటే నాలుగు నాలుగు యొక్క స్క్వేర్ రాస్తాం కదా ఆర్ స్క్వేర్ నాలుగు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత పదహారు ఇంటు హైట్ అదే మనం కనుక్కోవాల్సింది హైట్ అన్న డెప్త్ అన్న ఒకటి అది మనం కనుక్కోవాలి ఎంత ఇచ్చాడు యాభై ఆరు ముప్పై రెండు అని ఇచ్చాడు ఓకే క్యాన్సలేషన్ చేయండి ఇది ఖచ్చితంగా పదకొండుతో పోవాలి కాబట్టి నేను పదకొండుతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను పదకొండు రెండు పదకొండు ఐదు యాభై ఐదు పదమూడు అంటే పదకొండు ఒకటిలో రెండు అంటే పదకొండు రెండు ఐదు వందల పన్నెండు అంటే ఎనిమిదితో పోయింది ఎనిమిది అరవై నాలుగులు కదా ఎనిమిది రెండు అనమాట రెండు రెండు నాలుగు కాదు నాలుగు పదహారు హైట్ ఏం చెప్పచ్చు పదహారు ఏళ్ళు నూట పన్నెండు ఆప్షన్ సి సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి అక్కడ చెప్పడానికి కూడా ఇంకా అంత మించి ఏమి ఉండదు ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ వన్ ఆ ఫైవ్ డిజిట్ నంబర్ త్రీ టూ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఇలెవెన్ ఇఫ్ ద డిజిట్స్ ఆర్ రీఅరేంజ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ దెన్ ద న్యూ నెంబర్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ విల్ బి డివిజిబుల్ బై మనకు ఒక ఐదు అంకిల సంఖ్య ఇచ్చాడు ముప్పై రెండు వేల యాభై నాలుగు అనేది అది పదకొండు చేత భాగించబడుతుందంట ఆ సంఖ్యలోని అంకెలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే డిజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కనుక ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో వాటిని కనుక మనం ఆరోహణ క్రమంలో పెరుగుతూ వెళ్ళే వా ఆర్డర్లో రాసుకున్నట్లయితే అలా ఏర్పడిన నంబర్ అనేది దేని చేత భాగించబడుతుంది అంటున్నాడు వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి చూడండి ముందుగా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఈ మూడు వందల ఇరవై యాభై నాలుగు అనే నెంబర్ ఇచ్చాడు అంటే ముప్పై రెండు వేల యాభై నాలుగు అనేది దానిలోని డిజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే మూడు రెండు సున్నా ఐదు నాలుగు అనేవి మనం ఏం చేయాలి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అంటే చిన్న నెంబర్ నుంచి పెద్ద నెంబర్కి రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి అలా రాసిన తర్వాత ఏర్పడే సంఖ్య ఏదైతే ఉందో అది దేని చేత భాగించబడుతుంది అంటున్నాడు ముందు అక్కడ ఇచ్చిన వాటి అన్నిటిలో కంటే చిన్నది ఎనిమిది జీరో కాబట్టి ముందు జీరో రాస్తున్నాను తర్వాత అన్నిటికంటే కొద్దిగా జీరో కంటే పెద్ద ఎనిమిది రెండు తర్వాత రెండు కంటే పెద్ద ఎనిమిది మూడు మూడు కంటే పెద్ద ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు కంటే పెద్ద ఎనిమిది ఐదు ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య దేని చేత భాగించబడుతుంది అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మనం యూనిట్ డిజిట్ లో ఫైవ్ చూసామో అది తప్పనిసరిగా ఐదు చేత భాగించబడుతుందని చెప్పచ్చు కదా కాబట్టి ఆప్షన్ డి మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి జస్ట్ ఫైవ్ యొక్క డివిజిబిలిటీ రూల్ వస్తే అయిపోయింది చివరిలో ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి యూనిట్ డిజిట్ అది ఫైవ్ చేత డివిజిబుల్ అవుతుందని చెప్పచ్చు ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ద లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ త్రీ టైమ్స్ ఇట్స్ బ్రెత్ ఇఫ్ ఇట్స్ లెంత్ ఈజ్ డిక్రీజ్ బై సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ బ్రెత్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఇట్స్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ వన్ సెంటీమీటర్స్ 
ఇలా ఉన్న కొలతలు ఏం చేస్తానంటున్నాడు వెడల్పు నేను చేస్తాను చూడండి లెంత్ ఈజ్ డిక్రీజ్ బై సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ బ్రెడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ ఈ వెడల్పుని ఏడు పెంచాడు కాబట్టి ఏమైంది బి ప్లస్ సెవెన్ అవుతుంది లెంత్ నేను చేస్తాడంట ఏడు సెంటీమీటర్ తగ్గిస్తాడంట లెంత్ మనం త్రీ అన్నాం కాబట్టి ఏమైంది త్రీ బి మైనస్ సెవెన్ అయింది లెంత్ ని సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ డిక్రీజ్ చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ కొలతలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ద్వారా ఏర్పడిన రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ట్వంటీ వన్ ఎక్కువ అయిందంట ట్వంటీ వన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే ఈ కొలతల ద్వారా ఉన్న దాని యొక్క వైశాలి ఏమవుతుంది బి ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ బి మైనస్ సెవెన్ కదా ఎందుకంటే ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్ ఎల్ బి కదా దీనిలో నుంచి ఓల్డ్ది ఏదైతే ఉందో ఓల్డ్ది అంటే బి ఇంటూ ఎల్ బి అంటే బీనే ఎల్ అంటే త్రీ బి కదా కాడ్ త్రీ బి పాత వైశాల్యం తీసేసినట్టయితే ఎంత ఉండాలి ఇరవై ఒకటి ఎందుకంటే ఇరవై ఒకటి పెరిగింది కాబట్టి కొత్త దాన్ని పాత దానికంటే ఇరవై ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉండాలి కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఒకటి జస్ట్ ఇక్కడ సింప్లిఫై చేసి మనం ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు ఎలా తీసుకోవచ్చు త్రీ బి స్క్వైర్ త్రీ బి స్క్వైర్ మైనస్ సెవెన్ బి ప్లస్ ఇరవై ఒక్క బి కాబట్టి పద్నాలుగు బి ప్లస్ పద్నాలుగు బి మైనస్ నలభై తొమ్మిది మైనస్ త్రీ బి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ఈ మైనస్ త్రీ బి స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ బి స్క్వేర్ తీసేసే ఇచ్చు మనం ఈ నలభై తొమ్మిది అడి తీసుకెళ్ళిపోయాం అనుకోండి పద్నాలుగు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పద్నాలుగు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నలభై తొమ్మిది అడి తీసుకెళ్ళిపోతే డెబ్బై ఒకటి అండి డెబ్ డెబ్బై పద్నాలుగు ఒకటిలో పద్నాలుగు ఐదు కాబట్టి బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చిందో మనకి ఫైవ్ మనకి బ్రెడ్ తో వచ్చిందండి ఫైవ్ కానీ వాటిని మనల్ని అడిగింది ఎందుకు దాని లెంత్ అవుది ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ దాని యొక్క లెంత్ అడిగాడు ఫస్ట్ దాని యొక్క లెంత్ ఎంత అన్నాం త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది బి అన్నాం కదా ఎప్పుడైతే బి ఫైవ్ అని తెలిసిందో త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ బి దట్ ఈస్ ఐదు మూడు పదిహేను ఎక్కడ ఆప్షన్ బి జస్ట్ సాల్వ్ చేస్తే అయిపోతుంది ఆఫ్ ఎమ్డికి ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వన్ ఫైన్ ద ఫోర్త్ ప్రొపోషన్ టు నంబర్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండ్ నైంటీ ముప్పై ఆరు నలభై ఎనిమిది మరియు తొంభై అనే నంబర్ల యొక్క చతుర్థ అనుపాతం అడుగుతున్నాడు ప్రతి వీడియోలో మనం చెప్పుకుంటూనే ఉన్నామండి ఏబిసి అనే మూడు సంఖ్యలు మన దగ్గర ఉన్నట్లయితే వాటి యొక్క ఫోర్త్ ప్రపోషన్ మనకి ఎలా వస్తుంది బిసి బై ఏ కదా ఫోర్త్ ప్రపోషన్ బిసి బై ఏ ఇక్కడ ముప్పై ఆరుని ఏగా నలభై ఎనిమిది బిగా తొంభై సిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే బిసి బై ఏ అంటే నలభై ఎనిమిది ఇంటూ తొంభై నలభై ఎనిమిది ఇంటూ తొంభై డివైడెడ్ బై థర్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై థర్టీ సిక్స్ కదా ఈ ముప్పై ఆరుని మనం తొమ్మిది ఎనిమిది కదా తోచు కాబట్టి మీ ఇష్టం మీరు రెండుతో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారు నాలుగుతో మీ ఇష్టం అది అలా క్యాన్సిల్ చేయండి నేను తొమ్మిది నాలుగు చూస్తాను తొమ్మిదితో క్యాన్సిల్ చేస్తే పది పోయింది నాలుగు గంటే ఇక్కడ పన్నెండు నూట ఇరవై తొమ్మిది పదులు నాలుగు నాలుగు పన్నెండు నూట ఇరవై నూట ఇరవై లేదు ఆప్షన్లు తప్పండి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఆప్షన్లు తప్పించాడు ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అది ఓకే సెంటీమీటర్లో ఇచ్చాడు ఇది కాదు ఆప్షన్ తప్పులు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి వన్ ట్వంటీ ఓకే ఆప్షన్ తప్పులు ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్లో నెక్స్ట్ వన్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ నైన్ నంబర్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ If the average of first five numbers is 13 and the average of the last five numbers is 17, then what is the fifth number? So, if you have 5 numbers, 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 you have 5 numbers. మొదటి ఐదు మరియు ఆఖరి ఐదు అని తీసుకుంటాడు అంటే మధ్యలో ఏదైతే నంబర్ ఉందో అది రెండు సార్లు క్యాల్కులేట్ అవుతుంది అంటే మొదటి బ్యాచ్లను రెండో బ్యాచ్లను కామన్గా క్యాల్కులేషన్ జరుగుతుంది అది ఒకటి జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి ఏమంటున్నారు తొమ్మిది సంఖ్యల యొక్క యావరేజ్ పదిహేను తొమ్మిది సంఖ్యల యొక్క యావరేజ్ పదిహేను ఉంది మొదటి ఐదు సంఖ్యల యొక్క యావరేజ్ ఎంత ఉందంటే మొదటి ఐదు సంఖ్యలది పదమూడు ఉంది తరువాతి ఐదు సంఖ్యల యావరేజ్ పదిహేడు ఉంది అయితే ఆ మధ్యలో ఏదైతే రెండు సార్లు క్యాల్కులేషన్ అవ్వబడుతుందో ఫిఫ్త్ నంబర్ అది ఎంత అని అడుగుతున్నాడు డివియేషన్ ద్వారా చేద్దాం చూడండి తొమ్మిది సంఖ్యల యొక్క యావరేజ్ పదిహేను అంటే వీటన్నిటికీ కూడా పదిహేనే ఉన్నట్లయితే అసలు డిఫరెన్స్ ఉండేది కాదు ఇబ్బంది ఉండేది కాదు కానీ పదిహేను ఉండాల్సింది పదమూడు ఉంది పదిహేను ఉండాల్సింది పదమూడు ఉంది అంటే ఎంత ఉంది రెండు తగ్గింది అలా ఎంత మంది కంటే ఐదుగురికి కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం మీద పది తగ్గింది ఇక్కడ చూస్తే పదిహేను ఉండాల్సింది పదిహేడు ఉంది పదిహేను ఉండాల్సింది పదిహేడు ఉంది ఎంత ఉంది ఎక్కువ అంటే రెండు ఎక్కువ ఉంది అట్లా ఎంత మంది కంటే ఐదుగురికి కాబట్టి ఒక్కొక్కటి దగ్గర రెండు ఎక్కువ చొప్పున ఐదుగురి దగ్గర ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే ప్ల
ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఏమంటున్నాడు మొదటి ఆరు అంటున్నాడు ఈవెన్ నంబర్సా ఆర్ నంబర్సా దేని యొక్క మల్టిపుల్సా కాసేపు పక్కన పెడదాం ఈ ఈవెన్ అన్న నంబర్స్ అనేది కాసేపు పక్కన పెట్టి ఈవెన్ అనేది కాసేపు పక్కన పెట్టి ఎలా చూడు యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సిక్స్ నంబర్స్ అని అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ సిక్స్ నంబర్స్ మొదటి ఆరు సంఖ్యలు యొక్క సరాసరి మొదటి ఆరు సంఖ్యలు కానీ ఏవైనా సరే న్యాచురల్ నంబర్స్ ఎలా ఉంటాయండి ఒక అర్థమెట్రిక్ ప్రొగ్రెషన్ లో ఉంటాయి అంటే ఒక అంక శ్రేణిలో ఉంటాయి ఆ అంక శ్రేణి ఎంత పెద్దదైనప్పటికీ కూడా దాని యొక్క యావరేజ్ ఏమవుతుంది యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ లాస్ట్ నెంబర్ మొదటి సంఖ్య మరియు ఆఖరి సంఖ్య యొక్క సరాసరి ఆ సిరీస్ మొత్తం సరాసరి అయింది కదా ఇక్కడ మొదటి ఆరు సంఖ్యలు అంటున్నాడు కాబట్టి మొదటి సంఖ్య ఒకటి అవుతుంది ఆరో సంఖ్య ఆరు అవుతుంది ఆరన్నిటి యొక్క సరాసరి ఏమవుతుందండి వన్ ప్లస్ సిక్స్ బై టూ మొదటి సంఖ్య మరియు ఆఖరి సంఖ్యల యొక్క సరాసరి ఆ సిరీస్ మొత్తం సరాసరి అవుతుంది కదా వన్ ప్లస్ సిక్స్ బై టూ కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఈవెన్ నంబర్స్ మొదటి ఆరు ఈవెన్ నంబర్స్ అన్నాడు ఈవెన్ నంబర్స్ అది మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ టూ కదా ఈవెన్ నంబర్స్ అంటే రెండు యొక్క గురించాలు కాబట్టి ఏం చేస్తాం దాన్ని రెండుతో మల్టిపుల్ చేసుకుంటే సరిపోయింది అంటే ఈ రెండు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది సిక్స్ ప్లస్ వన్ అని కావాల్సిన ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి యాభై ఆరుకి ఏం చెప్పితే ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ మిక్చర్ ఆఫ్ సిక్స్టీ లీటర్స్ ద రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇస్ టూ ఈస్ టు త్రీ వాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు మేక్ ద రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ వన్ ఈస్ టు టూ అరవై లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు మరియు నీరు అనేవి టూ ఈస్ టు త్రీగా ఉన్నాయంట దీనికి ఇంకా ఎంత నీటిని కలిపితే కనుక అప్పుడు పాలు మరియు నీటి యొక్క నిష్పత్తి వన్ ఈస్ టు టూగా మారుతుంది అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఈ అరవై లీటర్ల మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మిల్క్ అండ్ వాటర్ టూ ఈస్ టు త్రీగా ఉన్నాయి అన్నాడు కాబట్టి మిల్క్ వాటరు మిల్క్ వాటరు ఎంత అని చెప్పుకోవచ్చు అండి మనము టూ ఈస్ టు త్రీగా ఉన్నాయి అంటే ఈ రెండు కలిపితే అరవై లీటర్లకు సమానం కదా కాబట్టి రేషియో ప్రకారం రెండు మూడు కలిపితే ఐదు అనేది అరవై అయింది ఐదు యూనిట్ల వాల్యూ అరవై అయినప్పుడు ఐదు యూనిట్ల వాల్యూ అరవై అయినప్పుడు ఒక్కొక్క యూనిట్ వాల్యూ ఎంత తెలుస్తుంది పన్నెండు కదా ఒక్కొక్క యూనిట్ వాల్యూ పన్నెండు తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే ఒక యూనిట్ వాల్యూ పన్నెండు తెలిసిందో దాంట్లో మిల్క్ ఎంత నేను చెప్పొచ్చు రెండు యూనిట్లు అంటే పన్నెండు రెళ్ళు మిల్క్ ఎంత ఉన్నాయండి ఇరవై నాలుగు లీటర్లు ఉన్నాయి మరి వాటర్ ఎంత ఉందండి ఒక్కొక్క యూనిట్ వాల్యూ పన్నెండు కాబట్టి వాటర్ ఎంత ఉందండి మూడు అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు పన్నెండు మూళ్ళు ముప్పై ఆరు మిల్క్ ఏమో ఇరవై నాలుగు ఉంది వాటర్ ఏమో ముప్పై ఆరు ఒరిజినల్ గా ఉన్నవి అవి వాడు అంటున్నాడు దానికి నేను ఇప్పుడు కొంత వాటర్ కలుపుతాను దానికి నేను ఇప్పుడు కొంత వాటర్ కలుపుతాను ఎంతో కొంత వాటర్ కలుపుతాను తరువాత మిల్క్ కి వాటర్ కి రేషియో వన్ ఈస్ట్ టూ గా మారాలి అంటున్నాడు వాటి యొక్క రేషియో ఎలా మారాలి అంటున్నాడు వన్ ఈస్ట్ టూ గా మారాలి అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ మిల్క్ ఏదైతే ఉందో దానికి డబుల్ వాటర్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ గమనించండి ఇక్కడ వాటర్ కలుపుతున్నాడు కానీ మిల్క్ పైన అయితే ఏ మార్పు చేయలేదుగా అంటే ఉన్న వాటి నుంచి పాలు తొలగించను లేదు లేదా కొత్త పాలు తీసుకొచ్చి దీంట్లో కలపను లేదు ఏ మార్పు చేయనంత సేపు మరి ఈ మిల్క్ అదే విధంగా క్యారీ అవ్వాలి కదా వాటర్ అయితే కలుపుతున్నాడు ఓకే కానీ ఈ ఇరవై నాలుగు లీటర్ల పాలని తీసైను లేదు ఏమి కొత్తవి కలపను లేదు కాబట్టి ఈ ఇరవై నాలుగు ఖచ్చితంగా అంతే ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ పాలు ఇరవై నాలుగు అంతే ఉండాలి ఒక యూనిట్ వాల్యూ ఇరవై నాలుగు అంటే మరి నీళ్ళు అనేవి దానికి డబుల్ ఉండాలి అంటున్నాడు కాబట్టి రెండు యూనిట్ల వాల్యూ ఏమవుతుంది నలభై ఎనిమిది ముప్పై ఆరు లీటర్లు ఉండాల్సిన నీరు నలభై ఎనిమిదిగా మారుతుంది అంటే ఎంత కలిపాడు పన్నెండు లీటర్లు కలపడం వల్ల మారింది వాడు ఎంత కలపాలంటున్నాడు పన్నెండు కలపాలి ఆప్షన్ ఏ ఓకే యాభై ఏడుకి ఏం చెప్పచ్చు ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ వన్ ఆ పర్సన్ కెన్ రో ఎయిటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇన్ ఇలెవెన్ అవర్స్ అండ్ సెవెంటీ టూ కిలోమీటర్ అప్ స్ట్రీమ్ ఇన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది కరెంట్ ఒక వ్యక్తి ఎనభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ప్రవాహ అనుకూల దిశలో నేమో పదకొండు గంటల్లో ప్రయాణించగలడు ప్రవాహ వ్యతిరేక దిశలో డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తానికి పన్నెండు గంటల సమయం పట్టిద్ది ఆ ప్రవాహం యొక్క వేగం ఎంత అంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ గమనించిన అతని యొక్క డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎలా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఎనభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పదకొండు గంటల్లో వెళ్తున్నాడు కాబట్టి అతని యొక్క డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ని ఎలా చెప్పచ్చు అండి ఎనభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఎనభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లని పదకొండు గంటల్లో వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఏం చెప్తుంది డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎనిమిది అదేవిధంగా అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏం చెప్తుంది దాన్ని అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఏం చెప్పచ్చు అండి అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పన్నెండు గంటల్లో వెళ్తున్నాడు డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పన్నెండు గంటల్ల
వెరీ సింపుల్గా చెప్పచ్చు యాప్ చేయడం మీకు ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ వన్ కపిల్ అండ్ ప్రకాష్ టుగెదర్ కెన్ డూ యూ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కపిల్ మరియు ప్రకాష్ ఇద్దరు కలిసి ఒక పని నలభై ఐదు రోజుల్లో చేయగలరు ప్రకాష్ అండ్ పీహు టుగెదర్ కెన్ డూ ఈట్ ఇన్ సిక్స్టీ డేస్ అదే పనిని ప్రకాష్ మరియు పీహు ఇద్దరు కలిసి అరవై రోజుల్లో చేయగలరు కపిల్ అండ్ పీహు టుగెదర్ కెన్ డూ ఈట్ ఇన్ సిక్స్టీ డేస్ అదే పనిని కపిల్ మరియు పీహు ఇద్దరు కలిస్తేనేమో అరవై రోజుల్లో చేయగలరు ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ కపిల్ ప్రకాష్ అండ్ పీహు ఫినిష్ టుగెదర్ ఇదే పనిని వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఎంత కాలంలో పూర్తి చేస్తారు అంటున్నాడు ఆల్రెడీ ఇటువంటి క్వశ్చన్ మనకి ప్రీవియస్గా కొన్ని పేపర్స్లో ఇచ్చాడు మనం అక్కడ కూడా చేసాము ముందుగా అసలు వాళ్ళ టైం అండ్ వర్క్లో లెక్క ఎలా జరుగుతుంది అది కాసేపు పక్కన పెడితే ముందుగా వాళ్ళు చేయాల్సిన పని ఏమిటి టోటల్ వర్క్ మనకు తెలవాలి కదా ఇక్కడ ఇచ్చిన డేస్ ఏమన్నా ఇక్కడ ఏమన్నా నలభై ఐదు ఇచ్చాడు ఇక్కడ అరవై ఇచ్చాడు ఇక్కడ అరవై ఇచ్చాడు కాబట్టి నలభై ఐదు చేత అరవై చేత మరి అరవై చేత అన్నిటి చేత కూడా భాగించబడే ఒక సంఖ్యని మనం ఏమనుకుంటాము టోటల్ వర్క్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అరవై యొక్క మల్టిపుల్ ఎప్పుడైనా సరే ఎల్సీఎం ఏమవుతుంది పెద్ద సంఖ్య లేదా దాని యొక్క మల్టిపుల్ కాబట్టి ఇక్కడ అరవై యొక్క మల్టిపుల్ ఏదైతే ఉందో నూట ఎనభై అనేది అరవై చేత డివిజిబుల్ అయింది నలభై ఐదు చేత కూడా డివిజిబుల్ అయింది కాబట్టి టోటల్ వర్క్ నేను ఏమంటున్నాను టోటల్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ టోటల్ వర్క్ వన్ ఎయిటీ తర్వాత ఏమన్నాడు చూడండి స్టార్టింగ్లో ఏమన్నాడు కపిల్ ప్రకాష్ కలిసేసి ఆ వర్క్ని నలభై ఐదు రోజుల్లో చేయగలట కపిల్ ప్రకాష్ కలిసి నలభై ఐదు రోజుల్లో చేయగలరు ఫ్రెండ్స్ కపిల్ ప్రకాష్ ఇద్దరు కలిసి నూట ఎనభై వర్క్ని నలభై ఐదు రోజుల్లో చేస్తున్నారు అంటే ఒక రోజులో కపిల్ మరియు ప్రకాష్ ప్రకాష్ని పిఆర్ అంటున్నాను ఎందుకంటే అవతల పీహు అనేవాడు కూడా పీతోనే స్టార్ట్ అవుతున్నాడు కాబట్టి పిఆర్ అన్న కపిల్ ప్రకాష్ ఇద్దరు కలిస్తే ఒక రోజు వర్క్ ఎంత అండి నూట ఎనభై వర్క్ నేను నలభై ఐదు రోజుల్లో చేయగలరు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు కలిస్తే ఒక రోజుకి నాలుగు వర్క్ జరుగుతుంది నాలుగు చేయగలరు తరువాత ప్రకాష్ పీహు ఇద్దరు కలిస్తే ప్రకాష్ పీహు ఇద్దరు కలిస్తే అదే పనిని అరవై రోజుల్లో చేయగలరంట మరి ప్రకాష్ అదేవిధంగా పీహు ఇద్దరు కలిస్తే ఒక రోజుకి ఎంత పని చేయగలరు అంటే నూట ఎనభై వర్క్ అరవై రోజుల్లో చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్క రోజుకి మూడు వర్క్ చేయగలరు తర్వాత ఏమన్నాడు చూడండి కపిలు పీహో ఇద్దరు కలిస్తే కనుక కపిలు పీహో ఇద్దరు కలిస్తే వాళ్ళకు కూడా అరవై రోజులే పట్టిద్ది కాబట్టి కపిలు ప్లస్ పీహో ఇద్దరు కలిస్తే అరవై రోజులని చేయగలరు నూట ఎనభై వరకుని అరవై రోజుల్లో చేయగలుగుతున్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్క రోజుకి వాళ్ళు చేయగలిగింది త్రీ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు గమనించండి ఒకసారి మనం ఇటువైపు ఉన్న పర్సన్స్ అందరినీ కూడుకున్నట్లయితే కపిల్ రెండు సార్లు కనిపిస్తాడు ప్రకాష్ రెండు సార్లు కనిపిస్తాడు పిహు రెండు సార్లు కనిపిస్తాడు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడితే మనకేమొస్తుంది టూ టైమ్స్ ఆఫ్ కపిల్ ప్లస్ ప్రకాష్ ప్లస్ పిహు వస్తారు కదా అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్కటి రెండు రెండు సార్లు చొప్పున పనిచేస్తే మొత్తం ఇది ఎంత వరకు జరుగుతుంది అంటే మూడు మూడు ఆరు నాలుగు పది మరి వాళ్ళందరూ కలిస్తే ఎంత అని చెప్పొచ్చు అప్పుడు కపిల్ ప్లస్ ప్రకాష్ పిహు అందరూ కలిస్తే కనుక ఒక రోజుకి వాళ్ళందరూ ఎంత చేయగలరంటే రెండు సార్లు పనిచేస్తే పది కాబట్టి ఒకసారికి ఏమైతే రెండు ఒకటిలో రెండు ఐదులు కొట్టేస్తాం కాబట్టి కాబట్టి ఫైవ్ అంటే వాళ్ళందరూ కలిస్తే గనక ఒక రోజులో ఫైవ్ యూనిట్స్ పని చేయగలరు వాడు అంటున్నాడు ఈ మొత్తం పనిని వాళ్ళందరూ కలిస్తే ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు అంటున్నాడు మొత్తం పని ఎంత అండి మొత్తం పని నూట ఎనభై వాళ్ళందరూ కలిస్తే ఒక రోజులో వాళ్ళు ఏం చేయగలరంటే ఐదు వాళ్ళందరూ కెపాసిటీ ఐదు కాబట్టి ఎంత సమయం పట్టింది అంటే ముప్పై ఆరు రోజులు పట్టింది ముప్పై ఆరు రోజులు ఎక్కడ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ బి థర్టీ సిక్స్ డేస్ లెక్క చదవండి మీరు చేయండి లెక్క చదవండి చేయండి ఖచ్చితంగా అందరూ చేయగలిగిన లెక్కే దాంట్లో ఏమీ లేదు అసలు ఎక్కువ ఈ ఒక్కటి మాత్రం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ టూ టైమ్స్ ఆఫ్ వచ్చింది అని తెలుసుకోకుండా ఈ పదితో డివైడ్ చేసేసి పద్దెనిమిది అని చెబుతూ ఉంటారు పద్దెనిమిది కూడా ఆప్షన్లో ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది ఎగ్జామినర్ కొద్దిగా ఆలోచించి స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ తప్పు చేస్తారు అని ఆలోచించి ఆ పద్దెనిమిదిని కూడా ఆప్షన్లో పెట్టి ఉంటే బాగుండేది ఇక్కడ మాత్రం టూ టైమ్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ టెన్ కాబట్టి సింగిల్ కెపాసిటీ ఫైవ్గా తీసుకొని ఆన్సర్ చెప్పాలి ఆ ఒక్కటే ఈ లెక్కలో ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే చేసేది ఓకే కరెక్ట్ సిక్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ది లాస్ట్ వన్ టెస్టీ బైస్ అండ్ ఓల్డ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఫర్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అండ్ స్పెడ్స్ వన్ థౌజండ్ నాన్ ఎయిట్ ఫర్ ద రిపేర్స్ ఇఫ్ ఈ సెల్స్ ద రిఫ్రిజిరేటర్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ దెన్ హిస్ గెయిన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈ శశి అనే వ్యక్తి అంట ఒక పాత రిఫ్రిజిరేటర్ని పన్నెండు వేల రూపాయలు కొన్నాడంటండి కొని దాని
లేదా పదమూడు యొక్క ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ వన్ బై థర్టీన్ అంటే కనుక ఏడు తొమ్మిది బై పదమూడు అని తెలిస్తే ఆ విధంగానే చెప్పొచ్చు లేదు మాకు తెలవదన్నా అంటావా ఫ్రాక్షన్ టైప్లో ఉంది పర్సంటేజ్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తావు ఇంటూ హండ్రెడ్ పెడతావు అంటే అది ఎలా మారుతుంది రెండు వందల బై పదమూడుగా మారుతుంది ఏంది వాళ్ళ ఎరేజీ ఇదంతా పోయింది వస్తాను తర్వాత నేను ఎరేజ్ ఎందుకు ఎరేజ్ చేస్తుంటే మొత్తం పోతుంది ఓకే ఓకే వచ్చింది చూడండి రెండు బై పదమూడు అనే ఫ్రాక్షన్ని పర్సంటేజ్లోకి మార్చాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ పెట్టుకుంటామని తెలుసు కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ పెడితే రెండు వందల బై పదమూడు అయితే అని అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఏం చెప్పచ్చు పదమూడు ఒకసారి వెళ్తాం పదమూడు డెబ్బై అంటే పదమూడు ఐదులు అరవై ఐదు కాబట్టి పదిహేను ఐదు బై పదమూడు శాతం చూడండి అది ఆప్షన్ ఏ పదిహేను ఐదు బై పదమూడు శాతం 